Hi friends, welcome back to online chalkboard. अब नमल last class ला circles chapter ला exercise questions ला start ये दरनु. नमल question number five वाले चाहिए दर टुण्डे. Okay अब video करना ते एल्ल आवरे आ video करने दिखना. And इन्दु नमल चाहिए आम बोलना द question number six दर टाना. Okay, so इन्दु बंबल channel subscribe या ते एल्ल आवरे उन्हें channel subscribe या अदोला video इष्ट पड़ो आने के ले like ये या friends वाले टू share या. Okay, so question number six आना नमल चाहिए आम बोलना द. So question number six. The two circles in the picture cross each other at A and B. The points P and Q are on the other ends of the diameters through A. We have to prove that P, B and Q lie on a line. And second part is prove that P, Q is parallel to the line joining the centers of the circles and is twice as long as this line. Okay, first part and the in there. We need to prove that the points P, B and Q lie on a line. Okay, so we will the figure. Okay, the figure is all over. We will have two circles. One is a circle and a circle. We will have two circles meet the points A and B. Okay, and P and Q are the same. This A and B are the same. Okay, so we will have two diameters meet the points. That is the small circle in the diameter of AQ. That is the larger circle in the diameter of AQ. Okay. Now, we will prove that these three points are P, B and Q. These three points are in a straight line. We will see the points are in a straight line. Okay. Now, we will see that there is a line. Suppose we have to see a straight line. We will see that we have not proved it. Okay, suppose we have to see three points in a line. What will be this whole angle? We have to learn the angle on a straight line will be 180 degree. Okay. Then we have to prove it. We have to go to the next step. That is, if we form the angle 180, we can automatically prove that all these three points, P, B and Q will lie on a straight line. Okay, so this is the method of using the UCM. Okay. So, we have to prove how we do it. Now, we have to join these two points. A, B, we have to join these two points. Okay, so let us join A, B. Now, just look at this angle, the first angle. Consider the angle A, B, P. Okay, angle is written. This A, B, P is the angle of the angle. That is the angle of the circle in the diameter of the angle in the diameter of the circle. That is, it is an angle on the semi-circle. Therefore, angle ABP will be 90 degree. Okay, so this angle is 90 degree. Similarly, look at angle ABQ. Okay, this particular angle. So, angle ABQ is 90 degree angle. Because it is also an angle on the semi-circle of the large circle. अधो उन्ड दन्ने, angle ABQ is also equal to 90 degree. Okay, now just look at these two angles. यह angle ABP यूं, angle ABQ उन्गोड चेरुम्ब नमके एंद गिट्टुम्? अनि वड़ जस्ट एड़ुदा, angle ABP plus angle ABQ is equal to, नमल गंड़ी विड़िच्छु, 90 plus 90 आण. So, that will be equal to 180 degree. So, the sum of these two angles is 180 degree. So, नमल नेरते बरन्न, since the sum of the angles, that is the angle around this point B इन्न वरेंद, 180 degree आण. अंगने आणंगिल, this whole line, P दोट्ट Q वरे, we are having a straight line, which passes through point B. So, we can say that, P, B and Q lie on a, Line. Okay. So that is the first part of the proof. This is the second part of the proof. Okay. We have to prove that PQ. That is the straight line. PQ is parallel to the line joining the centers of the circles and is twice as long as this line. Okay. That is the first circles in the centers. Okay. So let me call this as M and N. 
So, center of the small circle is M, center of the large circle is N. Okay, now we have a question. We have to prove that PQ is parallel to this line joining the centers. We have to prove that PQ is parallel to MN. One thing we have to prove is that PQ is twice as long as this line. That is, PQ is equal to 2 times MN. So, we have to prove these two Okay, now we will just look at the figure. Okay, in this figure, we will consider two separate triangles. One is triangle AMN. This is the third triangle. The other is triangle APQ. Okay, now we will consider two triangles. Now, we will consider the triangles in the sides and the ratio. Sides and the ratio is the ratio. Now, I will consider the other triangle here. Side M, A, M in the edukkoon aanengil, bigger triangle the side AP in the consider here. So, the ratio will be AM by AP. Okay, AM by AP. It is the ratio of the ratio. Now, we will say, this is one diameter in the center. The circle in the center is equal to it. That is the same. AM in the right, PM in the right, equal length. And AM is the half the value of AP. Right. So, AM in the number can be Or in other words, we can say AP is 2 times AM. Okay. So, I am writing this as AM by 2 AP. Sorry, 2 AM. So, we can the The ratio is 1 by 2. But AM by AP is the ratio 1 by 2. That is the AM by AQ and the ratio. An by Aq is the same thing. N is the center of this line. So, we have an An by Aq is the same thing. It will be 2An. So, that will be again 1 by 2. So, we have to consider these two triangles. If you are considering both the triangles, the sides of the ratio is equal. And also, this is the angle. Angle Man is the angle Paq. The two triangles are common at the angle. Now, what do we say? Both these triangles are similar triangles. We have learned in the 9th chapter that are similar triangles. So, here we can see that triangle AMN and triangle APQ are similar triangles. Okay, so we just said that triangle AMN and triangle APQ are similar triangles. Okay, this is a symbol for similarity. Now, what do we say? There are similar triangles in the properties. That is, our all the three angles of one triangle will be equal to the corresponding angles of the other triangle. Okay, angles are the same. Now, we can see what we can do here. This angle, angle AMN is the same. Angle APQ is the same. Equal angles are the same. Therefore, angle AMN is equal to angle APQ. Okay, that is the same. Just consider the two lines. We have PQ in the line and MN in the line. And look at this one particular. PM in the line and we cut these two lines. So, take PQ in the line and MN in the line. So, if we read the parallel lines in the chapter, we will revise the concepts in the chapter. Now, these two angles, AM and APQ and APQ are corresponding angles. That is why, since corresponding angles are equal, we can say the two lines are parallel. So, this is the angle AMN. This is the angle APQ. Okay, this is the angle AMN. This is the angle AMN. Okay, so नमक पारायम MN is parallel to PQ because the corresponding angles are equal. So नमरे proof इन्हें first part करेंगे. Both PQ and MN are parallel. इन्हें नमक को नोकन दो. PQ ने वाले ना दो MN इन्हें double आनो ना नोकन दे. इप्पन नमरे पारण्यो. ये रंडे triangles हम similar triangles आणना. पौरा तेरे नमरे जो ratio इंग अंडे बिर्चो. Similar triangles ने प्रत्येक दे अंदा. अवरे डे corresponding sides इन्हें ratio एल्ला पोरम equal आय रखे. पादू उन्ह दन्ने � AM by AP, AN by AQ is not the ratio of the ratio. The ratio was 1 by 2. Okay, so we will do 
AM by AP and AN by AQ. That ratio is equal to 1 by 2. Now, the ratio between the third sides, that is MN by PQ, should also be equal to 1 by 2. So, we will do MN by PQ is equal to the same ratio, 1 by 2. Now, we will rewrite it. Just in the cross multiply, we will get the term. PQ is equal to 2 into MN. That is, we can say PQ is twice the length of MN. Okay, so we have proved the second part also. Okay, so now we have a question. We have two triangles in the similarity. We have two triangles in the concept. We have two concepts in the equal. Okay, I hope this question is clear for you all. Let's move to question number 7. Question number 7. Prove that two circles drawn on two equal sides of an isosceles triangle as diameters pass through the midpoint of the third side. Okay, question is very good. What is the question? An isosceles triangle. Okay, I am naming it as ABC. For isosceles triangle, we have two equal sides. So, let AB and AC be equal. Then, there is an isosceles triangle. What is the question? We need to prove that Two circles drawn on the two equal sides of isosceles triangle as diameter. Okay, so, we will prove here. This e AB is the side of the diameter. We have a circle. That circle is the AC diameter. That circle is the circle. That circle is the circle. This triangle is the moon side. That is the BC is the side. It is the midpoint. That we have to prove that they pass through the midpoint of the third side. Okay, so I am just naming the midpoint. Okay, I am calling it as M. Okay, but we need to see if both the circles will be passing through the midpoint. Alright. Path in then, we have an isosceles triangle to the properties of the Okay, suppose I am in the midpoint to the line. Okay, A. Now, we have an M is the midpoint. So, we can say side BM is equal to side CM. Already we have an isosceles triangle here. AB is equal to AC. That is the third side. AM is the common side of these two triangles. So if you are considering triangle ABM, and triangle AC, if you are considering triangle ABM and triangle ACM, then we can see that both the triangles are congruent. Congruent by SSS method. That is the moon side. The two triangles are equal. They are congruent. They are equal triangles. If we are equal triangles, then the angles are automatically equal. So, what do we do? This angle and this angle are equal. So, we can say that angle AMB is equal to angle AMC. These two angles are equal. What do we do? What do we do? These two angles are straight line in the angles. If we have a straight line in the angle, we can say what we can do. Sum of these angles will be 180 degree. So, we can say angle AMB plus angle AMC is equal to 180 degree. Now, the two angles are equal. Now, we can say 2 into angle AMB. So, 2 into AMB is 180 degree. Now, we can say what we can do. Angle AMB is equal to 180 divided by 2, which is 90 degree. That's why, since the angles are equal, angle AMC is 90 degree. So, we have two 90 degree angles. Alright. Now, you can see that. Now, you can see that AB is a diameter, which is a circle. This M is a point that is a circle in any portion. We will do the concept of question number 1-2 in the question number 1-2. We will say that the diameter and the NZ is the line. If the angle formed at the point where they meet, that angle is 98 equal, the point will be on the circle. Right, less than it will be outside, greater than it will be inside the circle. So here, since we know that this angle is 90 degree, from angle AMB is 90 degree, M is the point of this AB diameter at the circle in the part diagram. It will be on the circle. Similarly, if you take side AC as a diameter and you draw another circle, 
angle AMC is again 90 degree because of which M will lie on the circle. So, we will see the circles in the two circles. Or in other words, we can say that both the circles pass through point M. Where M is the midpoint of the third side BC. So, in the question, we have an isosceles triangle with sides AB and AC equal and we needed to show that the circles formed by taking AB and AC as the diameters will pass through the midpoint of third side. Okay, so that's what we prove. We have two equal triangles. We have two triangles. We have two angles. 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 Okay, I hope this question is clear. அடுத்து நம்மல் question number 8 அனு செய்யாம் போன்னது. question number 8. prove that all the four circles drawn with the sides of a rhombus as diameters pass through a common point. okay. அதன் first part. okay. second part என்த வரையினே? prove that this is true for any quadrilateral with adjacent sides equal as in the picture that is shown in the question. okay. இப்பு நம்மல் ஆத்தியம் செய்யின்து நம்மல் rhombus இடு காரியும் நம்மல் நோக்குதேன். okay. Okay, so we will see what the properties of the rhombus is. Okay, so the rhombus is very important. There are two properties. One, all the four sides are equal. The other property is, diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. That is, one rhombus is here, A, B, C, D. So, these are two diagonals, A, C, M, B, D, they are intersected. 90 degree form ஜேதோன்டாய் இருக்கிம். அது வால் equal ஐட்டாய் இருக்கிம். Okay, they are cutting equally. So, நமக்கு இவ்விடக் காணாம் இ பிகரில் centerலி 2 diagonals கட்டி என்னடுது நமக்கு 4 90 degrees விட்டும் தொண்டு. இப்பு நம்மடு questionல் வரு எந்த வரையின்னே? ஒரு sides வேச்சு நம்மல் ஒரு diameters ஐட்டு வேச்சு 4 circles வருக்கின்னே. பாங்க இறு 2 diagonals மீட்டு என்ன போய்ண்டு நின்று நான் தல்காலம் M வந்து விளுக்கிறோம். அப்பா, angle AMD என்தான? இப்பா, நம்மல பரண்ணும். diagonals of a rhombus ஆயது உண்டு கட்டியேன் உண்டு it is 90 degree. இப்பா, நம்மல previous questionல் செய்தபோல் தன்னே. Since the angle formed is 90 degree, this particular point M will lie on the circle. அதையது நம்மல AD diameter ஐட்டுரு circle வருச்சா, ஆ circleல் தன்ன இப்போது இதே ID உப்பியோயிச்சு, ஒன்று CD ஒரு diameter ஐட்டர் சர்க்கல வருச்சு நோக்கிக்கே. அதிலும் since angle CMD is equal to 90 degree, this point M will lie on the circle. In a similar manner we can say, if we draw a circle taking AB or BC as the diameter, then again, because these angles, angle AMB and angle CMB, because these two angles are equal to 90 degree, we can say that M will lie on the circles. Now, what do we say? The point M will lie on all the four circles. So, we can say that M lies on all the four circles. Now, what do we say? Where M is the point of intersection of the two diagonals. Okay, so we have just shown that all the four circles are intersecting at a common point. Okay, but we will prove in the first part to complete it. So, in the second part of the question, we need to prove that this is true for any quadrilateral with adjacent sides equal. That is, adjacent sides are the two sides. Okay, so we will see the figure A, B, C, D is the quadrilateral. A, B, A, D is the equal sides. அது வல் BC யும் CD யும் equal length உள்ள sides ஆனும். பாங்கன adjacent sides equal ஐட்டுள்ள ஏதரு quadrilateralலும் இப்ப நம்மல பிருவு ஏத property உண்டு. அதையது நால் ஒரு-ொரு sideகளையும் diameters ஐட்டு வெச்சு நம்மல circles வருச்சா அன்னால் circlesும் ஒரு common pointல் கொட பாசியும் நான் நம்மல காணிக்கின்டேன். இப்ப்ப ரோம்பச் நம்மல காணிச்சு 
ഈ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് എന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഡയഗണൽ എ സി ആൻഡ് ഡയഗണൽ ബി ഡി സോ ലെറ്റ് ദം ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എം ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയും ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിനെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയിലും എ ബി സിയിലും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ആൻഡ് ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സിമിലർലി എ സി ഇസ് എ കോമൺ സൈഡ് ഓക്കെ സോ എ സി ഇസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെയും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് കോൺഗ്രിമൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ആംഗിൾ ഡി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എ സി ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും പറയാം ആംഗിൾ ഡി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എം ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി എം ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സൈഡ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈഡ് എ ഡി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ഡി എ സീനെ എനിക്ക് ഡി എ എം എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ സോ ആംഗിൾ ഡി എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എ എം സോ ഒരു സൈഡും ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ തേർഡ് സൈഡ് എ എം വിച്ച് ഇസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് സോ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡുകളും അത് രണ്ട് പേര് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എം ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി എം ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓർ കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ആംഗിൾ എ എം ഡിയും ആംഗിൾ എ എം ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ദ ഫോർ ആംഗിൾ എ എം ഡി is equal to angle AMB is equal to 90 degree. Okay, this is very important. If you are considering these two triangles, okay, triangle CMD and triangle CMB, again we will get that they are two equal triangles. Now, we will get that this angle CMD is 90 degree. That is why angle CMB is 90 degree. That is why angle CMB is 90 degree. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റോംബസുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡയഗണൽസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് കേസ് നമ്മളിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് വെച്ചൊരു സെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വെച്ചൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ആ സർക്കിള് ഈ കോമൺ പോയിന്റ് എമ്മിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ ഡി ആസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓർ വിത്ത് എ ബി ആസ് ഡയമീറ്റർ ഓർ ബി സി ഓർ ഡി സി ആസ് ഡയമീറ്റർ ദൻ ഐ നോ ദാറ്റ് all the four circles drawn will pass through this common point m okay so again pa nerthe the question pole thanne we can say that all the four circles will pass through a common point common point a thana nu orkandathu it is the point of intersection of the two diagonals okay so question number 8 ningalkku ellarkum clear aayennu vicharikkunu next we move on to question number 